सब्सक्राइब कीजिए माई एक्साइटिंग ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ब्लॉग सबसे पहले देखने के लिए सब मेटी फैमिली दिस इज फ्रेंड मोहित बैक विद अदर ब्लॉग सो गैस जैसे कि आपसे वादा किया था हम आपको एक नेक्स्ट लेवल की सुपर मशीन दिखाने वाले हैं सो गैस ये आपके सामने रही सो so, अशन भाई पहले तो ये तो कैसे यार आप मैं बढ़िया भाई आप कैसे हो बस बढ़िया भाई हाँ जी हाँ जी सो so, अशन भाई जैसे कि हमने भाइयों से वादा किया था हम उनके लिए एक नेक्स्ट लेवल सुपर मशीन लाने वाले हैं हाँ जी सो so, ये है आपके सामने वो यमा आर वन यस सो भाई कुछ आप इसके बारे में बताओ आपने इस बाइक को परचेज किया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कुछ डिटेल शेयर करो इस बाइक के बारे में आप मैं मतलब इससे क्रेजी बाइक अभी तक मैंने ओवर द ईयर्स बहुत सारी सुपर बाइक्स ओन करी बहुत कुछ बहुत सारी मशीन चलाई इंट्रूडर्स ना अठारह सौ सी की बाइक्स तेरह सौ भूसा चलाई तीन चार भूसा पांच भूसा छह सात इंट्रूडर्स इससे क्रेजी मशीन अभी तक मैंने नहीं चलाई मेरे को प्यार हो गया इस मशीन से मेरे को मैं इसको बदलना ही नहीं चाहता कभी ओके okay. इतनी अमेजिंग मशीन है ये और ये एक्चुअली टू मॉडल है एंड इसके ऊपर जैसे आप देख रहे हो मैंने ये रैप कराया है पूरी बाइक रैप्ड है ओके okay. और रैप कराया था आईडी से गुड़गांव से सारा थ्री एम है इस पर रैप एंड बहुत हाई क्वालिटी का है खुद कस्टम प्रिंट करा उन्होंने डिज़ाइन भी खुद करा मेरे साथ बैठ के डिज़ाइन करा पूरा एंड okay. बहुत अमेजिंग रैप बना के दिया मेरे को और इसको रैप करा गाय एक बार दादू पहली बात तो ये यार यहाँ आर जो है बहुत मतलब रेयर देखने को मिलती है बहुत लिमिटेड चीज़ है एक्चुअली है क्या कि एक तो बींग इंडियन सबको ना वो व्रूम व्रूम वाला आवाज वो साउंड चाहिए होता है जो इनलाइन फोर का आता है ये है इनलाइन फोर पर इसका जो क्रैंक शेफ्ट है वो क्रॉस प्लेन एंगल्स में लगा होता है तो इसकी थोड़ी सी वी फोर टाइप की साउंड आती है वो टिपिकल वो जो चाहिए होती है लोगों को भूसा भूसा वाली साउंड वो वाली नहीं आ पाती तो इसलिए एक तो लोग इससे हट जाते हैं दूसरी चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है ठीक है नॉर्मल बाइक्स जो इस रेंज की लीटर क्लास बाइक्स हैं उससे काफ़ी एक्सपेंसिव है और एक चीज़ और है कि इसका डीलर नेटवर्क ही नहीं है ठीक है तो आपने सर्विस करानी है तो इसका कोई माई बाप नहीं है कुछ नहीं है आप शोरूम अच्छा। से खरीद नहीं सकते आप यामा को कांटेक्ट कर सकते हो पूरी पेमेंट के बाद फोर टू सिक्स मंथ्स के बाद वो जापान से आपकी बाइक ये बना के और फिर इसको डिस्पैच करते हैं इंडिया के लिए ओके तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बाइक परचेज करना चाहता है हाँ। तो पहली बात यह है इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है अवेलेबल ही नहीं है उसको आज आप जैसा सुजुकी है आप शोरूम में जाकर भूसा खरीद सकते हो डिस्प्ले में देख के खरीद सकते हो जो काटी का शोरूम आप जाके देख सकते हो इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप बस इसको बस आपने ड्रीम करा हुआ आप ले सकते हो इसको आप देख के टेस्ट ड्राइव करके ले नहीं सकते ओके okay, मतलब फॉर एग्जांपल ये है अगर ये कोई बाइक लेना चाहता है तो उसके उसको मोटी उसको पहले छब्बीस लाख रुपये देने पड़ेंगे यहाँ माँ को कंटैक्ट करके छब्बीस लाख रुपये देने पड़ेंगे पूरे उसमें चार से छः महीने में बाइक डिस्पैच होती है लाइक हम बाकी सुपर बाइक देखते हैं वो तो इजी फाइनेंस हो जाती है अगर इसके लिए हम जाए तो इसके लिए हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी देन उसके बाद हाँ नहीं फाइनेंस वो भी हो जाएगी आपका बैंक जब इसका लोन क्लियर कर देगा जब यहाँ के पास पूरे पैसे आ जाएंगे तब वो आपकी बाइक उसके चार से छः महीने में बना के डिस्पैच कर देंगे इंडिया के ठीक है ठीक है हाँ जी तो अशन भाई अब ये बताओ आपने बाइक कितने की परचेज की थी छब्बीस लाख की छब्बीस लाख की हाँ जी ठीक है अब ये बताओ आपको कितना टाइम हो गया इस बाइक को सुपर मशीन को चलाते हुए काफी साल हो गए मेरे को आई थिंक चार पांच साल हो गए इस बाइक को चलाते चार साल हो गए चार साल हो गए इसको चलाते और ये तो आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा लाइक और जैसे आपने हया भूसा चलाई है इंट्रूडर मतलब मेरे हिसाब से भाई अशिन भाई यार अपने एक ऐसे है ना मतलब ऐसी कोई बाइक ही नहीं बनी जो अपने अशिन भाई ने नहीं चलाई क्यों अशिन भाई बिल्कुल भाई चाहे डुकाटी हो आपकी इंट्रूडर हो सुजुकी हो कावासाकी हो सी बी आर वगैरह सब हाँ वही तो बोल रहा भाई भाई ऐसे कोई भाई की रहे जो भाई ने चलाई ना हो यार और बस पैशन की बात है कि चेंज करते रहो थोड़ा पैशन रखो पर इसको मैं कभी नहीं बदल सकता ना कभी बदलूंगा अनलेस कोई ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ आ रही है बार वन बाहर लॉन्च हुई है अगर वो इंडिया में होती है तो आई विल डेफिनेटली सेल दिस ऑफ एंड बाय दैट वन ओके ओके ठीक है सो so, भाई लाइक like, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो इसका लाइक like, आपने ड्राइव किया आपको मतलब कैसा लगा मतलब कल रात बताओ एक तो पावर इनसेन है यहाँ क्रॉस प्लेन राउट पे इसलिए गया क्योंकि इनलाइन फोर जितनी बाइक से उनमें एक छोटी सी दिक्कत है कि इनिशियल पावर नहीं होती okay. तो इसलिए क्रॉस प्लेन क्रैंक शार्ट पर शिफ्ट किया था यहाँ आने टू में ठीक है okay. उसमें इनिशियल पावर भी बहुत ज़्यादा आ जाती है 
तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको ये बाइक थर्ड गियर पे भी अगर आपने इसका लिफ्ट कंट्रोल ऑफ करा हुआ है तो ये बाइक आगे से खड़ी होती रहेगी थ्रोटल देने पर थर्ड गियर में भी ओके और एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इतने एडवांस्ड है इतने एडवांस्ड है कि मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस अब अब बाइक्स आने लगी हैं वी जो आई है टू में और ये सारी बाइक्स अब आने लगी हैं अपने टाइम की जब ये लॉन्च हुई थी ये वाली आमा ने बनाई थी इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बाइक में नहीं थे हाँ जी तो बस अब ये देखिए नेक्स्ट जो है भाई जैसे कि भाई ने बताया था ये इसका जो हो गया ये रैप रैप एडिशन तो भाई वैसे तो R1 वैसे भी बहुत लिमिटेड है लेकिन इस रैप एडिशन के वैसे और भी वो ही बन गई हाँ मतलब ये अपने प्रेफरेंस है कि कस्टम रैप कराया हुआ अपने हिसाब से इसलिए मतलब ये चीज अब दूसरी नहीं मिल सकती और ओके और ये बताओ भाई जो आपने इसमें रैपिंग टोटल करवाई थी इसकी कॉस्टिंग आपको बढ़ी थी यूजली इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है पर अपने दोस्त यार हैं वो तो उन्होंने बहुत अच्छी डील दे दी थी हमें मतलब तीस पैंतीस के आसपास आप लगा लो कि उतने में कर दी थी चलो अभी तो चलो आपके दोस्त से डील दे दी हाँ। अगर वैसे कोई नॉर्मल कोई गाय जाए अपने कोई बाइक रैप कराने फॉर एग्जांपल यही सेम बाइक है कोई और बाइक हो तब भी कितना खर्चा आता है फोर्टी फाइव फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि ये जो जितना भी शीट है ये थ्री के व्हाइट पेपर पे उन्होंने प्रिंट करा हुआ है ओके ठीक है और उसके बाद क्या है कि एक एक पार्ट खुलता है बाइक का इतनी मतलब इतनी कॉम्पैक्ट बाइक इतनी कॉम्पैक्ट मशीन को खोल के बंद करना बहुत मुश्किल होता है तो लेबर भी होती है ऑब्वियसली तो ये ये चीज़ आ जाती है इसमें ओके भाई ठीक है हाँ जी एंड इसमें जो मैं एग्जॉस्ट देख रहे हैं भाई एग्जॉस्ट के बारे में बताओ एग्जॉस्ट क्या इसका जो है इसमें यार एक्रोबोविश लगा हुआ है फुल सिस्टम है ये एंड फुल टाइटेनियम है ये एंड इसमें ये कार्बन फाइबर की ये प्रोटेक्शन प्लेट लगी हुई है एंड बस यही है फुल सिस्टम है इसमें और ये इसके अगर हम बात करें एग्जॉस्ट की वो क्या होगी कॉस्टिंग ये एग्जॉस्ट समवेयर अराउंड आपको पड़ेगा वन सेवेंटी फाइव के आस पास वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का हाँ जी तो अश्विन भाई एक बार बताओ यार लाइक तो जैसे आप एग्जॉस्ट आने था वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का हाँ जी तो भाई मुझे तो लग रहा है यार आपकी हर बाइक जो है बॉडी फैट होती है तो कहते एक बार बता दूँ जितनी अपने अश्विन भाई का बाइक है ना कोई भी बाइक जो है ना उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती सारी बाइक्स को अश्विन भाई ने मॉडिफाई कर रखा है एंड एक स्पेशल बाइक जो है वो अपनी कॉन्टीनेंटल जी टी जो भी तैयार हो रही है यार वो आपने देख ली ना मेरे हिसाब से यार पागल ही जाएंगे मतलब देखिए अभी वो बाइक लिटरली मेरी गाड़ी की डिक्की में पड़ी है आप एक शॉट उसका भी डालना जरूर वो डिक्की में पड़ी है पूरी पड़ी है अभी पूरी पड़ी है अलग इंजन अलग है चैसी अलग है रिम्स अलग है टैंक अलग है सब अलग अलग हो रखा है ओके ठीक है तो अभी गैस वो भी आपको दिखाएंगे अभी हम लास्ट वीडियो के लास्ट में तो अशन भाई अब एक बात करते हैं अगर हम पूरी ओवरऑल बाइक की बात करें तो इस पे अराउंड आपने कितना इस पे अराउंड एक्सेसरीज पे अराउंड स्पेंड कर रखा है यार इस पे मतलब मैं यूजली ऐसा बंदा नहीं हूँ कि गिने की इतनी लोडिंग करी हुई है ये पैसे के चक्कर में लगाना है अगर मेरे को चीज़ वर्थ लगेगी तो ही मैं उस पर पैसे खर्चता हूँ इसमें समय अराउंड एट लैक्स के आसपास का सामान तो लगा हुआ है एट लैक्स हाँ जी एट लैक्स के आसपास का सो so गाय एक तो पहले छब्बीस लाख की बाइक हाँ और ऊपर से भाई ने इस पर आठ लाख का काम करा रखा है हाँ जी सो so भाई अगर हम मेन मेन बात करें तो भाई एट लाख में लाइक मोटा मोटा खर्चा जो है किस किस पे लाइक मोटा मोटा खर्चा एग्जॉस्ट पे रैपिंग पे है वो डायनोजेट का पावर कमांडर है उसके बाद उसका सेकेंडरी मॉड्यूल भी है और उसके बाद इसमें फ्लैश टीम ई का रेस ई हुआ हुआ है डाला हुआ है इसमें इसके बाद इसमें नीचे ये ऑटो ब्लिपर यहाँ पर लगाया हुआ है गैर मैं आपको दिखाऊंगा ऑटो ब्लिपर देखिए कौन से होते हैं कौन से भाई जी ये देखिए ये फ्लैश टीम ई का ऑटो ब्लिपर है आर में क्विक शिफ्टर आता है मतलब बिना क्लच के गेयर ऊपर ऊपर तो कर सकते हो और आप इस इस बाइक में नीचे भी कर सकते हो ऑटो ब्लिपर भी लगाओ ये फ्लैश ट्यून ई का इसी का इसमें रेस ई भी डाला हुआ है अंदर ओके ठीक है हाँ जी उसके अलावा बाकी वही इंजन प्रोटेक्शन बेसिक और ये विंड स्क्रीन ये सारी चीज़ें छुटपुट चीज़ें ये करते हुए मतलब जो मेजर मेजर चीज़ें थी वो यही थी ओके सो so, ऑशन भाई जैसे एक बात करते हैं बेसिकली यार ये आर जो एक ट्रैक बाइक है ये हाँ जी सो so, एक बात बताओ आपने कभी इसको ट्रैक मतलब यूज़ किया इस बाइक को हाँ हाँ बहुत मैं इसको बहुत ट्रैक डेज पर लेके गया हूँ आई थिंक लेके जाता रहता हूँ अभी थोड़े टाइम से मैंने थोड़ा नहीं ले इसको लेके जा पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा बिजनेस से okay. पर मैंने इसको बहुत लेके गया और बहुत कैपेबल बाइक है मतलब मैं पर्सनली इस बाइक की कैपेबिलिटी ट्रैक पे पूरी नहीं कर सकता क्योंकि इन सेन मशीन है किसी के हाथ ही नहीं आती है तो खैर अब हम आते हैं भाई जो इसकी मेन जो है इसका मेन जो है फ्रंट फ्रंट के बारे में कुछ बताओ यार इसके बस यार मेरे को तो मतलब फ्रंट से ही सबसे पहले बाइक को देखा था जब मैंने ये लॉन्च हुई थी सबसे पहले मैंने रेंडर्स वगैरह जो देखे थे ऑनलाइन मुझे फ्रंट से ही प्यार हुआ था okay. क्योंकि ये एकदम रेसिंग बाइक वाली जिसमें हेडलाइट्स दिखती नहीं है okay. अंदर नीटली टक इन करी हुई है और इतना मुझे सुंदर लगा था फ्रंट की आप ये देखना इसकी ये ऊपर लाइट्स ये एल लगाई
दोनों पे भाई इसी नाम से है भाई आप बोलोगे तो ही सब्सक्राइब करेंगे भाई कर लो भाई के चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये देखो भाई सो भाई दोनों पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इसी नाम से है ना भाई हाँ अगर आपको बाइक का ऑसम कंटेंट चाहिए और ऑसम वीडियो चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है बाइक्स के बारे में इन्फॉर्मेटिव तो आप कर लेना सब्सक्राइब और फॉलो ओके तो गैस so वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया लेकिन भाई से मैं कुछ इसके रिव्यू लेना चाहूँगा सो so भाई ये बताओ इसके आप तीन प्रोज एंड तीन कॉन्स बताओ जो मतलब आपको तीन इसके सबसे बढ़िया फीचर्स लगे एंड तीन जो आपको लगा यार की मतलब ये थे तो बढ़िया लेकिन और इम्प्रूव हो सकते थे तो so भाई पहले इसके प्रोज बताइए कि आप इसको सबसे इसके बेस्ट आपका तीन फीचर्स क्या लगे तो फीचर तो बहुत सारे हैं यार लेकिन तीन सबसे बेस्ट फीचर आपको सबसे बेस्ट फीचर मैं इसके कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं लिफ्ट कंट्रोल स्लाइड कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल गाड़ियों में लॉन्च कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इस बाइक में भी लॉन्च कंट्रोल है ठीक है एंड मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की आप मैं एक कोई भी राइड रोको इसको राइड कर सकता था आराम से पावर डाउन करके इसमें चार तरीके के पावर मोड्स हैं ग्यारह तरीके का ट्रैक्शन कंट्रोल है क्विक शिफ्टर के मोड्स हैं और भी बहुत लिफ्ट कंट्रोल के मोड्स हैं बहुत कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहूँगा एक सबसे बड़ा इसका प्रो है ठीक है सेकेंडली इसका प्रो है हल्की बहुत है ठीक है ठीक है मतलब अगर स्टॉक बाइक हो तो दो किलो से भी कम है मैंने okay. इसमें पीछे रेसिंग फेयरिंग लगाई हुई है इसमें बस रेसिंग फेयरिंग जब ट्रैक पे जाता हूँ तो वो लगाता हूँ okay. तो वो भी बढ़िया था उसकी टेल मैंने यही छोड़ी हुई है रेसिंग फेयरिंग और बहुत हल्की है दूसरी मैं लाइट वेट कहूँगा तीसरी third. मैं ऐसा कहूँगा पावर मतलब स्टॉक बाई अगर 200 सौ बी बना रही है hmm. और ये तो इतना समान के बाद अराउंड दो सौ सत्रह अठारह बी एच पी तो बना ही रही होगी तो पावर में कहूँगा इसकी प्रोज तीन सबसे बड़े ही है अब ये भी बता दो तुमने इस सुपर बाइक को हाइस्ट कितनी स्पीड में बगा रखा है मैंने पूरा 300 प्लस लगा दी है तीन सौ प्लस लगा रखा है तीन सौ आता है बट मैंने जब फ्लैश ट्यून कराया था तो मैंने टॉप स्पीड की लिमिट टू की हटवा दी थी तो इसलिए उसके भी ऊपर जाती है तो ट्रैक पे पूरा खींची हुई है पूरी ओके एंड तीन भाई अब इसे कौन सा बताइए जो मतलब आपको लगा कि हाँ यार थे बढ़िया लेकिन और इम्प्रूव हो सकता है सबसे पहला तो कौन इसका ये है कि इसका एवरेज मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो एवरेज का सोचे पर ये एक जेवर की राइड भी पूरी नहीं कर पाती घर नहीं आ सकता मैं वापस मेरे को इसमें बीच में तेल डलाना पड़ता है एक बार हो गया था ये लिटरली रोड पे बंद हो गई थी क्योंकि इसमें मीटर नहीं होता पेट्रोल का सीधा बत्ती जलती है okay. और आपके लग जाते हैं आपको सीधा मतलब रोड पे खड़ा हो गया था एक्चुअली दो बार हुआ मेरे साथ ऐसा एक तो घर के पास ही मैं अटक गया था तो सीधी बंद हो जाती है आई थिंक नौ से भी कम की एवरेज देती है आठ के आसपास की एवरेज देती है जो मीटर पे लगाती है इन सिटी टोटल टोटल और सिटी हाईवे दोनों में एक ही एक ही एक ही है क्योंकि निकल के तो हाईवे पे ही जाते हैं ओके okay. तो आठ पॉइंट सात ऐसे कुछ एवरेज देती है पर लीटर हाँ और तो जेवर की राइड मतलब मेरे घर से जेवर की राइड ये एक पूरे टैंक में नहीं कर सकते और इसके बाद टैंक जाए कितने लीटर का सत्रह लीटर का सत्रह लीटर का टैंक ओके सेकेंड कॉर्न में सहूंगा इट्स टू एक्सपेंसिव मेंटेनेंस वाइज भी और वैसे भी कि मतलब हर कुछ अभी जैसे इसकी इंश्योरेंस कराई इतनी महंगी हुई इसके ब्रेक पैड जलवाए वो इतने महंगे एक बार आपकी बात करना चाहूंगा इंश्योरेंस बताओ भाई इंश्योरेंस कितने का होता है इसका तब भी बताओ इंश्योरेंस मेरा इसका हुआ थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी हम नॉर्मल सर्विसिंग कराते हैं ऑयल चेंजिंग जो नॉर्मल एक सर्विसिंग होती है हाँ। उसमें कितना खर्चा होता है भाई नॉर्मल सर्विस अगर माइनर सर्विस है तो आपका ये दस से बारह हजार लगेंगे अगर मेजर सर्विस में इंजेक्टर्स भी क्लीन हो रहे हैं सारा है तो आपके अठारह उन्नीस हजार रुपये लग जाएंगे इसमें ओके okay, सो so भाई मतलब कह सकते हैं मतलब एक लग्जरी कार का जो खर्चा होता है मतलब उसका उतना टाइम उतना ही आता है क्योंकि मैं अपने टेक्नीशियन को घर पे बुलाता हूँ उसके साथ लग के वो और मैं खुद सर्विस करते हैं क्योंकि कोई डीलर नेटवर्क नहीं है तो वही इसका थर्ड सबसे बड़ा कौन है कि इसका डीलर नेटवर्क नहीं है और इस चक्कर में इसके पार्ट्स भी अगर मंगाने हो आपको सारे खुद ऑर्डर करने हैं आप इसका कोई माई बाप नहीं Okay. तीसरा कौन ये है कि आपने एक बार ले ली है आपके so, मतलब आपके भरोसे कौन मतलब ये बोल सकते हैं हम कि मतलब इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है जो कि मतलब सबसे बड़ी इसकी मतलब दिक्कत है इसके लिए अगर आपका एक इंडिकेटर का बल्ब भी खत्म हो गया और आपने यामा से ही मंगा लिया हो गलती से तो आपको ढाई तीन महीने में आएगा ओके हाँ जी ठीक है ये तो उम्मीद करते यार हमने आपको पूरा बाइक का वॉक राउंड दिखाया प्लस यार मेन चीज आप भूल गया भैया सो so गैस अब मेन जो आ गया यार वो है इसका एग्जॉस्ट साउंड तो भाई एक बार आपको भाइयों का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाई देते हैं बिल्कुल भाई एक बार न्यूट्रल कर दें गैस सही बता रहा हूँ इन है यार इसकी तो गैस उम्मीद करते हैं यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यार तुम्हारा
दिल्ली में न के बराबर अवेलेबल है अभी थोड़े दिन पहले हमने अपनी जसनीत बाजी की डायरेक्शन लिखाई वो पेंट जॉब किया वो भी अवेलेबल बहुत सुंदर बाइक है एंड थर्ड आपकी ये आ गई रेनस बाइक क्या एक बार दादू बाइक आपको ये बहुत मिल जाएंगी दिल्ली में लेकिन ये बहुत रेयर है एंड खासकर जो भाई ने इसके आईडी से काम करा रखा है कस्टम जॉब वर्क उसके ऐसे ये नेक्स्ट लेवल की लुक देता है क्यों भाई बिल्कुल भाई सो so, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड अपने अश्विन भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अश्विन भाई ये तो किस नाम से आप अश्विन सिंह टक के नाम से है यूट्यूब चैनल और बाइक के बारे में थोड़ा बहुत डालते रहता हूँ बाइकिंग कंटेंट है और इंस्टाग्राम भी सेम नाम से एक बात बोल दूंगा जो भाई अपना मतलब बाइक घी कहना वाले बोलता है ना बाइक का कीड़ा जिसका सुपर बाइक का एक बार आपने अश्विन भाई को जाके फॉलो कर ले इवन यार मैं भी खुद करता हूँ भाई को फॉलो भाई एक से बढ़ के एक बढ़िया कंटेंट देता है उनके चैनल पर अपडेट करना एंड आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई और लाइक भी कर देना लाइक तो करेंगे भाई लाइक तो करेंगे पक्का भाई तो चले गए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में तो भाई ये तो नेक्स्ट ब्लॉग में क्या लाने वाले हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सरप्राइज है टू बी ऑनेस्ट एक कंपेरिजन है मेरी दो और दूसरी बाइक से उनका छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और पीछे का आवाज आई रही है लेकिन अभी हम नहीं दिखाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में अगले में अगले में दिखाएंगे चलिए गए आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे ऐसे अगले ब्लॉग में तब तक दोस्तों बाय बाय